जिसमे बेशुमार खरीदार मौजूद है मार्केट में आप अकेले नहीं क्योंकि आप अकेले नहीं है मार्केट में इसलिए आपके पास मार्केट को मुतासर करने की सलाहियत भी नहीं होती अगर आप चाहें कि मार्केट को मुतासर कर दें अकेले कीमत को गिराकर या बढ़ाकर ऐसा मुमकिन नहीं इसलिए मुकम्मल मुकाबला के तहत हर फर्म प्राइस टेकर होती है प्राइस मेकर नहीं हो सकती तो स्टूडेंट यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक और भी बात बताता चला जाऊँ कि इन शजीज हम बहुत जल्द अंग्रेजी की ग्रामर के वीडियोस भी शुरू करने वाले हैं तहान में ज्यादातर फेल होने की बड़ी वजह जो है वो ग्रामर पर होल्ड ना होना है अगर आप गौर से देखें तो मैट्रिक के पेपर को देखें इंटर के पेपर को देखें या फिर ग्रेजुएशन के पेपर को देखें तो एक बड़ा हिस्सा जो है हमारा वो ग्रामर पर मुश्तमिल होता है अगर स्टूडेंट ग्रामर पर होल्ड कर लेते हैं ग्रामर पर ग्रिप कर लेते हैं तो स्टूडेंट तो कोई वजह नहीं अंग्रेजी में फेल होने की तो ख्याल रखिएगा कि हमारा जो ग्रामर का प्रोग्राम होगा उसका ताल्लुक सिर्फ ग्रामर से रहेगा लिटरेचर से नहीं होगा हो सकता है उसके बाद हम उसकी कंपोजिशन की भी बात करें तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा हमारी इसी हफ्ते इन शजीज हम आगाज कर देंगे तो चलते हैं अपने वीडियो की जाने हम फर्ज कर लेते हैं कि आप बहुत सारे दुकानदारों के साथ आप एक दुकानदार हैं तो आपके पास एक कस्टमर आता है जो पेन पेंसिल या कोई भी चीज मांगता है तो आपसे उस चीज की प्राइस पूछता है तो आप उस चीज की कीमत दस रुपए बताते हैं यू कस्टमर दस रुपए का नोट आपको देता है और वो मार्कर या वो पेंसिल या जो चीज भी है वो खरीद लेता है स्टूडेंट यहाँ ख्याल रखिएगा प्राइस और मार्जिन रेवेन्यू अलग अलग चीजें होती हैं प्राइस वो कीमत होती है जो किसी चीज के ऊपर प्रिंट होती है जबकि मार्जिन रेवेन्यू वो प्राइस होती हैं वो पैसे होते हैं जो आप वसूल कर रहे हो मिसाल के तौर पर एक किताब के ऊपर टू फिफ्टी रुपीज लिखे हुए हैं लेकिन दुकानदार उसे टू फिफ्टी की बजाय टू हंड्रेड की बेच रहा है तो टू फिफ्टी उसके प्राइस होंगे टू हंड्रेड जो वसूल कर रहा है वो मार्जिन रेवेन्यू होगा तो पहला कस्टमर दस रुपए की चीज आपसे खरीदता है दस रुपए आपको देता है यू टोटल रेवेन्यू आपका जो है वो दस रुपए हो जाएगा एक कस्टमर और आता है आपके पास वो भी दस रुपए की चीज ही आपसे खरीदेगा उसको भी आप दस रुपए ही प्राइस बताएंगे दस रुपए की वो चीज आपसे खरीदता है दस का नोट आपको देगा यू मजमु तौर पर आपके पास दस पहले कस्टमर के दस दूसरे कस्टमर के बीस रुपए हो जाएंगे कस्टमर नंबर तीन आता है आपके पास उसको भी आप दस रुपए ही बताएंगे इस चीज की प्राइस वो भी आपको दस रुपए देता है यू आपके पास मजमू तौर पर थर्टी रुपीज हो जाएंगे अब आपके पास चौथा कस्टमर आता है वो भी आपको दस रुपए ही देगा चूंकि दस रुपए चीज की कीमत है लिहाजा आपके पास मजमू तौर पर फोर्टी रुपीज हो जाएंगे पांचवा कस्टमर जो है वो भी दस रुपए की चीज खरीदते हुए दस रुपए ही आपको पे करेगा यूं आपके पास टोटल रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता 10, 20, 30, 40 और फिर 50 हो जाएगा अब हम स्टूडेंट ए की तरफ चलते हैं ए जो है दरअसल कोई नया डाटा नहीं ये कैलकुलेशन होती है अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पर तकसीम कर दें तो ये हमारा ए आ जाएगा यहाँ हमारे पास टोटल रेवेन्यू टेन है उसके सामने मौजूद क्वान्टिटी वन है दस को अगर एक पर तकसीम कर देंगे तो हासिल अमाउंट जो है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा 20 को दो पर तकसीम करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू हमारा 10 हो जाएगा 30 को तीन पर तकसीम करेंगे 40 को चार पर तकसीम करते हैं हम 50 को पांच पर तकसीम करते हैं यू हमारे पास ए का कॉलम जनरेट हो जाता है स्टूडेंट यहां ख्याल रखिएगा कि मुकम्मल मुकाबला के तहत तो प्राइस मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का डाटा हमेशा बराबर रहता है इसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली का चांस नहीं होता ये तीनों डाटा बराबर रहते हैं जबकि हमारा टोटल रेवेन्यू का डाटा मुसलसल इंक्रीज होता चला जा रहा होता है तो चलते हैं स्टूडेंट हम इसके ग्राफ की तरफ तो सबसे पहले हम प्राइस का ग्राफ बनाते हैं तो दस रुपए कीमत है तो एक आकाई आप बेच रहे हैं यू फर्स्ट पर आप टेन के साथ मिलाएंगे इसको सेकेंड पर भी कीमत दस रुपए है दूसरे यूनिट की कीमत दस रुपए होने की बुनियाद पर हम दस को दो से मिलाते हैं तीसरे पर भी दस रुपए है यू तीसरे पर हम दस की तरफ जाएंगे चौथे पर भी डाटा हमारा दस है लिहाजा चौथे पर भी हम दस पर ही रहेंगे पांचवे पर डाटा भी हमारा 
दस है इस तरह हम यहाँ भी दस पर ही रहेंगे इस तरह एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जिसे हम प्राइस का खत कहते हैं स्टूडेंट इसी के ऊपर हमने मार्जिन रेवेन्यू का खत भी बनाना है मार्जिन रेवेन्यू का डाटा आप देख रहे हैं कि प्राइस के डाटा के बिल्कुल बराबर है लिहाजा जो खत हमारा प्राइस का है एक्चुअली वो ही खत हमारा एम का भी बन जाएगा फर्स्ट पर टेन है सेकंड पर भी टेन है थर्ड पर भी टेन है और फिफ्थ पर भी टेन ही है लिहाजा चूंकि टेन ईच है हमारे पास तो फर्स्ट पर हम टेन को मिलाएंगे सेकंड पर भी टेन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को टेन टेन से मिलाते चले जाएंगे इस तरह हमें एक और स्ट्रेट लाइन हासिल होगी क्योंकि तो प्राइस के खत के ऊपर आ जाएगी और उसको कंसाइज कर जाएगी तो ये हमारा प्राइस का खत जो है वो एम का खत भी हुआ इसी के ऊपर अब स्टूडेंट हम ए का खत भी बनाते हैं आप देख रहे हैं कि ए का डाटा भी एग्जैक्टली exactly वही है जो मार्जिन रेवेन्यू का और प्राइस का है लिहाजा ए का खत भी यही बनेगा और हम इसको एम और ए आर एक ही खत को एक ही जगह पर नाम दे देते हैं उसके बाद है हमारे पास टोटल रेवेन्यू का खत टोटल रेवेन्यू फर्स्ट पर है हमारे पास टेन हम यू करके टेन पर होंगे सेकेंड पर है ट्वेंटी इस तरह हम सेकेंड पर ट्वेंटी पर चले जाएंगे थर्ड यूनिट पर टोटल रेवेन्यू हमारा थर्टी है यू हम थर्ड पर थर्टी की तरफ चले जाएंगे फोर पर फोर्टी है लिहाजा फोर और फोर्टी को आपस में मिला देते हैं हम और पांचवें यूनिट पर हमारा टोटल रेवेन्यू फिफ्टी हो गया इस तरह हमारे पास ये पांच निकात हासिल हो जाएंगे इनको आपस में मिलाने से हमारे पास एक जो खत हासिल होगा वो टोटल रेवेन्यू का है तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि मुकम्मल मुकाबला के तहत टोटल रेवेन्यू का खत मुसल इंक्रीज करता चला जाएगा ये बिल्कुल वैसा ही खत है जैसा हमने सप्लाई का खत बनाया था जबकि हमारा प्राइस का खत मार्जिन रेवेन्यू का खत और एवरेज रेवेन्यू का खत बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में रहते हैं ना ये ऊपर जाएंगे ना ये नीचे जाएंगे सिंपल सी बात है कि इसका डाटा चेंज नहीं हो रहा लिहाजा इसमें किसी किस्म को तो स्टूडेंट ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ और अगली वीडियो होगी हमारी अजारा तारीख के तहत फर्म की वसूलियाँ अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को जरूर बताया करें और अंग्रेजी की हमारी जो वीडियो आने वाली है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा बस सलाम